எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி விற்பனையில் ஆடைகள் வாங்க தி நகரில் உள்ள வேலமன் ஸ்டோர்ஸ் வாங்க படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நான் ஏற்கனவே ஜிவி ஒன் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதுலேயே ஒரு நல்ல ஒரு புத்சால் தான் தெரியும் ஸோ புதுசாக ஒரு கான்செப்டாக இருக்குல்ல வழக்கமான கதைகள் ஒரு வில்லன் கில்லன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு காதல் இல்லாமல் ஒரு காமெடின் இல்லாமல் புதுசாக இருந்தது ஜிவி ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனுடைய அடுத்த பார்ட் ஜிவி டூ அப்படிங்கிறது பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது ஸோ அதில் என்ன அளவுக்கு அழகான ஒரு டெம்போ ஒரு சஸ்பென்ஸ் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் இருக்கோ அது இந்த ஜிவி டூலேயும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கான்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இந்த படத்தை அவர் நினச்சானா ஜிவி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கலாங்கிற மாதிரி ஏன்னா எதோட எதோட கொ தொடர்பு படுத்திகிட்டே இருக்கார் ஸோ அதனால் இது அது மாதிரி லோகேஷ் கனகராஜ் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இது கோபிநாத் சாருடைய யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சீரீஸாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது போர் அடிக்கல பார்த்துட்டே இருக்கலாமோ இருந்தது பட்டு திடீர்னு கொஞ்சம் ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் ஜிவி டூ வருது பட்டு நிறைய பேருக்கு அந்த ஜிவி ஒன்று எப்படி இருந்திருக்குமோனு தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்டில் ஒரு அதை பற்றின ஒரு விஷயத்த போட்டுடுறாங்க ஸோ அதனால் அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது படமும் ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அதே விக்ரமில் சொன்ன மாதிரி மொத அந்த இது அதில் மொதல் பார்ட்டியும் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி இதையும் பார்த்துட்டு வந்தாங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆமாம் ஆ கைதி பார்த்துட்டு விக்ரம் வாங்கினாங்களே அது மாதிரி இது பார்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்ட்டை பார்த்துட்டு இது வந்தால் நல்லா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா அது ரொம்ப ஏன்னா நிறைய சஸ்பென்ஸாகவே போயிட்டே இருக்கிறப்ப அது மியூசிக் ரொம்ப இருக்கும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் நல்லா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வணக்கம் முற்பகல் செய்யில் பிற்பகல் விளையும் கர்மா நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அது திருப்பி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்படி எளிமையாக வெகுஜன மக்களுக்கு புரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை முக்கோண விதி தொடர்பியல் அப்படின்ற ஒரு புதிய தளத்தில் இந்த ஜிவி டூ இயக்குனர் தம்பி கோபிநாத் ஜிவி ஒன்றிலேருந்து பயணம் செஞ்சிட்ருக்காப்பில் அந்த ஜிவி ஒன்று முடிச்சுட்ட உடனே ஜிவி டூ எப்படி வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக இருந்தது ஒரு அறிவு சார்ந்த பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்கிரீன்ல ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொருத்தருடைய தனித்தன்மையை ஒரு தனி அடையாளத்தை இந்த கலை உலகத்தில் பதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அந்த வகையில் இது ஒரு தனியான ஒரு மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இது ப்ரொட்டோகலைஸ் அப்படின்னா யார் வந்து ஆடியன்ஸோட பார்வையிலேருந்து அதை நகர்த்துறாங்க அப்படின்னா தம்பி கருணாகரன் இந்த கருணாகரன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற பொழுது இந்த கதை என்ன ரொம்ப தெளிவாக குழந்தைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த கதையை உடனடியாக அங்கீகரித்து தம்பி கோபிநாத் ஜிபி டூ பண்ணுவதற்கு தம்பி சுரேஷ் காமாட்சி இந்த கதையை அவருக்கே உரிய பாணிகளாக இந்த ஒரு புதிய தளம் புதிய கதை அதை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் எடுத்துருக்காப்பில் இதில் நாசர் சார் அவருடைய தம்பி வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக ஒரு அழகாக பண்ணியிருக்காரு அந்த ஜீன் அது 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 இது தெரியுது அது ஒரு அதே போல் அந்த கதாநாயகி என்பது கண் தெரியாமல் நடிப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அந்த பெண் வந்து இந்த இளம் வயதிலேயே அது அந்த மெச்சூடான விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா கதாபாத்திரங்களும் நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் கூட தம்பி வெற்றி இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் வந்து ஒரு சட்டில் ஆக்டிங் அவன் ஒரு மெச்சூடாக அவன் எதை பற்றியுமே கவலை இல்லை இந்த நடிப்புன்றது கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்லுவோம்ல நம்பிக்கையாக அதோ அந்த நம்பிக்கையை வந்து கரெக்டாக அழகாக அவன் எங்கே நடிக்கிறான் எங்கே நடிக்கலைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இந்த ஃப்ரம் த பிகினிங் டு எண்டு வரைக்கும் தம்பி கோபிநாத்தனுடைய இந்த கண்டென்ட்டை வந்து அழகாக நகர்த்தி கொண்டு போயிருக்கான் அங்கங்கே ஒரு சென்டிமெண்ட் டச்சஸ் இருக்குது நம்மளுக்குமே கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அங்கே எங்கேயாவது நம்மளுக்கு தடுமா இருக்கிற பொழுது கொஞ்சம் ஐசோலேஷனில் கொஞ்சம் செல்லுகளில் பார்த்துட்டு நாளைக்கு காலில் செக்கு பாஸ் ஆகுமா பாஸ் ஆகாதோ இந்த மாதிரி ஆ ஆயிரம் குழப்பங்களோடு பார்க்குற பொழுது நிச்சயமாக சின்ன ஒரு அட ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ரைட் பண்ணி பார்க்குற பொழுது ஒரு ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படுத்துது ஆகா வலைத்தளத்தில் பத்தொம்பதாம் தேதியிலேருந்து வருது இந்த டீமுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ஒரு ஹாரி பாட்டர் குழந்தைகளுக்காக உருவானதைப் போல் இந்த தேட்டர் ஆடியன்ஸு அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த ஜிவி ஒன் ஜிவி டூ ஜிவி த்ரீன்ற ஒரு விஷயம் என்பது அங்கங்கே நிச்சயம் பரவலாக பேசப்படும் குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லாமல் போனால் சங்கடமாயிரும் என்ன ரீதி காரியம் அந்த பையன் வா சின்ன பையன் அன்றைக்கி காமிச்சாங்க சுந்தரமூர்த்தி எக்ஸலண்ட் ரீதி காரி அந்த ஒரு தளத்தை அதை இது ஒரு டைரக்டரும் ஒரு கேமராமேன் சேர்ந்து காய்ச்சி அந்த காட்சி அமைப்புகளுக்கு சில ஏரியாஸில் வந்து உங்களுக்கு வசனங்களே கிடையாது முழுக்க முழுக்
நேத்து வி ஹேட் அ வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் நியூஸ் நம்ம மீடியா நண்பர் கௌஷிக் அவங்களோட டெத் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னு தெரியல பீப்புள் இந்த ஏர்லி தேர்ட்டிஸ் ஏர்லி ஃபார்ட்டிஸ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது ஐ திங்க் ஹெல்த்னாலேயா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்னால இருக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு நாலு பேருக்கு உதவி செஞ்சுட்டு நம்ம ஹெல்த் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும் அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும் ஐ திங்க் தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஃபீலிங் வெரி சேட் அபவுட் திஸ் ஸோ எனக்கு இன்றைக்கி ஜிவி படத்தோட ப்ரெவ்யூ ஷோ கூப்பிட்டதுக்கு ஜான் பிஆர்ஓஸருக்கு நன்றி அண்ட் மொத்த டீம் ஆஃப் ஜிவி டூ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐம் ஃபீலிங் பேட் தட் இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் அ தியேட்டருக்கல் ரிலீஸ் பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ரிலீஸிங் ஆன் ஆஹா வெரி சூன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்சது டைலாக்ஸ் ரொம்ப ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருக்குது அண்ட் வெரி லிமிட்டட் கேரக்டர்ஸ் வச்சு நல்ல கேரக்டரைசேஷன் ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ மினிமலாக வச்சாலும் வந்து அந்த இம்பேக்ட் இருக்குது ஸோ யா யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி வாட்ச் ஜிவி ஆன் ஆஹா அண்ட் மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு லீட் ஆக்டர்ஸ் வெற்றி அஸ்வினி அண்ட் நிறைய நியூ ஆக்டர்ஸ்க்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு டைரக்டர் கோபிநாத் அவங்களுக்கு ஐ திங்க் ஹி நீட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அண்ட் சுரேஷ் காமாட்சி சார் இஸ் த ப்ரொடியூசர் இட்ஸ் வெரி நைஸ் தட் மாநாடு பண்ண ப்ரொடியூசர் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி மிக மிக அவசரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் மூவி பட் வெரி ஹார்ட் ஹிட்டிங் வெரி ரியல் டைம் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் மூவி பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது ஜிவி டூ ஆல்சோ ஒரு மீடியம் பட்ஜெட்டில் ரொம்ப நல்லா ஸ்டோரி லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் ஹீஸ் அச்சீவ் தட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிக் பட்ஜெட் அண்ட் ஸ்மால் பட்ஜெட் ஸோ சுரேஷ் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய நியூ டேலண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸோ யா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்டர்வெலுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த கொஞ்சம் ஒரு நியூட்ரல் பேஸில் போகுது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த சஸ்பென்ஸ் பில்ட் ஆகிட்டு ஒரு அந்த ட்விஸ்டில் இன்டர்மிஷன் ஆச்சு ஸோ ஆஃப்டர் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் பின்னாலே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பேசிக்லி ஐ திங்க் ரொம்ப ஸ்டோரி சொல்ல விரும்பல ஐ திங்க் லைஃப் இஸ் அ ஃபுல் சர்க்கிள் இதுதான் அந்த மெசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் நிறைய சின்ன சின்ன சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு நல்ல ஹார்ட் ஹிட்டிங் மெசேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க நம்ம டே டு டே ஃபேஸ் பண்ணுற சுச்சுவேஷனில் அந்த குட் வேர்ஸஸ் ஈவில் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள் எப்போவுமே நமக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அது நல்லதுக்கு தான் நமக்கு வந்து எப்போவுமே வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் இதில் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் டேக் ஹோம் ஆல் இன் ஆல் ஐ லவ் த எஃபர்ட் ஆஃப் ஜிவி டூ கண்டிப்பாக பாருங்க ஐ திங்க் யூ வில் லைக் இட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஆக்ட்ரஸ் கோமல் சர்மா இப்போ தான் நாங்கள் ஜிவி படம் வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் அருமையாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரொடியூசர் சுரேஷ் காமாட்சி பற்றி அவங்க எப்போவுமே வித்தியாசமாக புதுசாக நல்ல படங்கள் தரமான படம் எடுக்கிற ப்ரொடியூசர் இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்க ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து இந்த படம் வரைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க சொசைட்டி பேஸ்டு படமாக அவங்க வந்து எடுப்பாங்க எல்லா படத்துல வந்து ஒரு மெசேஜ் கண்டாயமாக இருக்கும் ஸோ கோபிநாத் சார் வந்து பயங்கரமாக ரொம்ப நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப டைட்டாக வந்து போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போது ஆக்சுவலி ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி இன்னும் படங்கள் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஆக்சுவலி இது பேஸ்ட் ஆன் த கர்மா நர்மா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று ஒன்று பிளாக் எடுத்துகிட்டு அது பியூட்டிஃபுல்லாக லாஜிக்கெலாம் வந்து முடிப்பாங்க நீங்கள் யார் யாருக்காவது நல்லதான் பண்ணுறீங்க அந்த நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் யாருக்காவது கெடுதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா அது எப்படி வந்து உங்களை வந்து பாதிக்கும்னு சொல்லிவிட்டு இதில் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் வெற்றி வந்து ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் அஸ்வினி அவங்களும் வந்து இன்னும் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து நடிச்சிருக்காங்க பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து நடிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் என்னோடய விஷஸ் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மெசேஜ் இருக்குது ரொம்ப ஃபேமிலி படமாக இருக்குது கட்டாயமாக போயிட்டு இந்த படத்தை வந்து பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நன்றி ஆமாம் செகண்ட் பார்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப அந்த லாஜிக்கெலாம் அவங்க ஒரு படத்தை வந்து ஆரம்பித்தாங்க அந்த லாஜிக்கில்
கதை ஒரு இந்த ஒரு ரெண்டு நாட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாட் எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக முடியுது ஸோ நீங்கள் யாருக்காவது தப்பு தப்பாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் மேபி நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு ஆனால் அந்த கர்மா வந்து உங்களை விடாது ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இப்போ சொசைட்டிக்கு கிடைக்கிற ஏன்னா ஒரு கொஷின் வந்து ரைஸ் ஆச்சு அதுக்கு பதிலும் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க டேரக்டர் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த சுரேஷ் காமாச்சி சார் இந்த படமும் ரொம்ப பெருசாக வெற்றியாக வந்து முடியும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் எஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது கொஞ்சம் கான்செப்டே வித்தியாசமானது ஒரு ஃபாரின் ஃபிலிம் எப்படி கான்செப்ட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சூப்பர் நேச்சுரல் நாட் சூப்பர் நேச்சுரல் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அஸ்ட்ராலஜிக்கல் கான்செப்ட் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க படத்தை அண்ட் இட் வாஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் தி எக்ஸிக்யூஷன் கூட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இட்ஸ் சர்ப்ரைசிங் ட்விஸ்ட் இங்கே அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ட்விஸ்ட் நிறையா இருக்குது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அடுத்தது என்ன நடக்குமோனு பார்க்க வைக்க தோணுது ஸோ தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வெரி நைஸ் ஐ எஸ்பெஷலி ஹீரோயின் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹீரோஸ் அஃப்கோர்ஸ் சொல்ல தேவை இல்லை மூவி அவங்க தான் ஃபோக்கஸில் இருப்பாங்க இந்த படத்தில் வேறு ஸோ டெஃபினட்டாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹீரோயின் இஸ் அண்ட் அ பியூட்டிஃபுல் ஜாப் அண்ட் ஈவன் சைட் கேரக்டர்ஸ் கூட ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் ஹவு டி சே ஒரு என்கேஜிங்காக இருக்க பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா சில பேர் வந்து மோஸ்ட்டாக சைட் சைட் கேரக்டர்ஸ் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணது வந்து இப்போ ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து பேசிக்லி செகண்ட் பார்ட்டை பார்க்குறதுக்காக நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஸோ இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் டீட்டெயில்டு அண்ட் செகண்ட் பார்ட் வந்து கொஞ்சம் டக்கு 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 டக்குன்னு போகுது ஸோ வந்து டெஃபினட்டாக வர்த் த வாட்ச் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மைம் கோபிங்க ஜிவி ஒன்ல இருந்து ஜிவி டூல இருந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கோபி தம்பி ஏதாவது பெரிய நன்றி சொல்லணும் நல்ல இயக்குனர் உண்மையிலேயே நாங்கள் வேலை பார்த்த மாதிரியே தெரியலீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக வேலை பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு ஒரு நாளும் ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இயக்குனர் மட்டுமே நான் இந்த இந்த படத்தில் நடிச்சுக்க காரணம் இயக்குனர் கூட நடித்த எல்லா மக்களுமே ரொம்ப சிறந்த நடிகர்கள் அதனால் நாங்களும் சூப்பராக தெரிவோம் வெற்றி தம்பதி சொல்லணும் அவசியமே இல்லை வெற்றி தம்பியாக வந்து நிறைய மெனக்கெடுவாங்க இந்த படத்துக்கு நிறைய மெனக்கெட்டாங்க ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க படம் பார்க்கும்போது சொல்ல ரொம்ப அழகாக இருந்தீங்க படம் அந்த படம் எல்லாம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகுதுங்க எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் இது இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம் இந்த புகழ் எல்லாத்துக்கும் இயக்குனர் மட்டுமே சாரும் அனைவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மீரா ராஜ் ஜிவி ஒன்றில் நான் அக்காவாக பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஜிவி டூலேயும் அதே கண்டினியூட்டி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜிவி ஒன்றுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்தீங்களே அது அதே மாதிரி ஜிவி டூக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுக்கணும் கோபி சார் டெரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷனில் நானும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆகா தமிழில் வந்து நைன்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் எல்லோரும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நாங்கள் ப்ரிவியூ பார்த்தப்போ எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் சொன்னது ஜிவி ஒன் வந்து பெரிய எதிர்பார்ப்போடு பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லாேருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜிவி டூ அந்த எதிர்பார்ப்பை வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஹாப்பியாக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு படம் ஆக்சுவலாக ஒன்னோட டூ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனக்கும் வந்து படம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் இருந்தது முக்கியமாக செகண்ட் ஹாஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து எந்தெந்த பார்ட்ஸ்லாம் விட்டுருந்தோமோ அந்த டாட்ஸ் எல்லாமே இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறாங்க எப்படி இந்த மாதிரியான கதையெல்லாம் தேடி தேடி போய் சூஸ் பண்ணுறீங்க எடுத்தாவே அது வந்து கரெக்டாக ஒரு ஷோ ஷார்ட் ஆகிட்டு ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கருத்து இருக்கிற பொறுத்து தான் அதெல்லாம் நீங்கள் தேடி நினைக்கிறீங்க இது தானாக அமைதா இல்லை நீங்களா அமைச்சிக்கிறீங்களா இல்லை அது மற்ற ஸ்கிரிப்ட்னால் பரவாயில்ல இது வந்து சீக்குவல்ன்றதால் இது டேரக்டர் தான் வந்து கால் பண்ணார் அதான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் இருந்தது ஸோ நான் பார்ட் டூ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் கூட நல்லா இருக்கணும் இல்லைனா நம்ம செ சீக்குவல் செகண்ட் பார்ட் எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு ஸோ ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்டேன் ஃபஸ்ட் எஸ்டேஷனோடு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து சரி ஓகே நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஜிவி த்ரீ ஜிவி ஃபோர் கூட இருக்குன்னு ஃபோர் பற்றி எனக்க
இதில் இந்த பாட்டில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது ஸோ அதுக்கு அந்த கேரக்டர் வந்து மெயினாக தேவைப்பட்டது ஸோ யாரை போடலாம் அப்படின்னு போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யாராவது ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் அவர் உள்ளே வந்தார் ஸோ வந்து அவர் பார்த்து நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக ட்ரெய்லரில் பார்த்துட்டு நாசர் சார் நடிச்சிருக்காரா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ இல்லை இது அவரோட தம்பி அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஜிவி டூ மீ மூவி இப்போ தான் பார்த்தோம் படம் சூப்பராக இருக்குது இதில் படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் கேமராமேன் எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து விஜே கோபிநாத் டைரக்டர் அவர் வந்து ப்ரில்லியண்டாக அவர் மூவி கொடுத்துருக்காரு ஸோ எல்லோரும் வந்து ஆகஸ்ட் நைன்டீன் வந்து ஆகாலை வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் படத்தை பாருங்கள் சும்மா சொல்லணும் கடை சொல்ல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி கைதற்ற மாதிரி படம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ப